வணக்கம் வெல்கம் டு மில்கிஸ் கிச்சன் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் நாம் இப்போ சிக்கன் ஒயிட் குருமா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க சிக்கன் கால் கிலோ வாங்கி மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் ரெண்டு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் தேங்காய் அரை முடி எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு பச்சை மிள மிளகாய் எடுத்துக்கலாங்க ஆஃப் லெமன் எடுத்துக்கோங்க இஞ்சி ஒரு விரல் அளவு தோல் சீவி எடுத்துக்கணும் பூண்டு பத்து சோம்பு பட்டை லவங்கம் கசகசா ரெண்டு ஸ்பூன் பிரிஞ்சி இலை தயிர் அஞ்சு ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தயிர் போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அஞ்சு ஸ்பூன் தயிர் எடுத்துக்கிட்டேன் நல்லா கலந்துக்கோங்க ஒரு கால் மணி நேரம் ஊற வச்சுடுங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு நல்லா கலக்கிக்கோங்க இது நல்லா சாஃப்டாக சீக்கிரம் வெந்துடுறதுக்கு தயிர் கலந்து வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஃப்ரை பேனில் நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா கா காயணும் சோம்பு பட்டை லவங்கம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க பிரிஞ்சி இலை போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக கட் பண்ணது எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் பொறிஞ்சதும் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு போட்டுக்கணும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் காரம் நல்லா ஏறும் இதில் வேறு எந்த காரமும் நம்ம சேர்க்கலை மிளகாத்தூள் மசாலா எதுவுமே சேர்க்கலை ஒயிட் குருமான்றதால வெறும் பச்சை மிளகாய் காரம் மட்டும்தான் இதில் போடுறோம் வேறு எந்த காரமும் இல்லை இதில் அதனால தான் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிட்டேன் சிக்கன் ஊற வச்சது தயிரில் போட்டுக்கலாங்க நல்லா வதக்கிக்கணும் இது நிறைய தேவைப்பட்ட நிறைய சிக்கனில் செய்யலாம் இது மாதிரி இன்னும் மிளகாய் தேங்காயெலாம் அளவை கூட்டிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிட்டேன் சால்ட்டு மூடி வச்சுடுங்க ஒரு மிக்சியில் தேங்காய் துண்டுகளாக போட்டுக்கோங்க கசகசாக போட்டுக்கணும் இஞ்சி தோல் சீவி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாங்க பூண்டு பச்சை மிளகாய் மூணு எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் தாளிக்கும் போதே போட்டுட்டோம் மீதி மூணு பச்சை மிளகாய் மிக்சியில் அரைக்கும் போது போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி போட்டுக்கணும் பொடியாக இது நல்ல திக்னஸ் கொடுக்கும் குருமாக்கு பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா அரைச்சிக்கோங்க சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு மூடியை திறந்து நல்லா கிளறி விடுங்க அரைச்சி வச்ச தேங்காவை ஊற்றிக்கணும் இதில் சிக்கனில் நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஆப்பம் இடியாப்பும் இட்லி தோசை சாதம் எல்லாத்துக்குமே தொட்டுக்கலாம் மிக்சியில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு கழுவி அதையும் ஊற்றிக்கிட்டேன் நல்லா கலந்து விடுங்க இந்த வெயிலுக்கு இது மாதிரி ஒரு குருமா செஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடும் இதை இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த குருமா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்பவும் மசாலா சேர்த்து சாப்பிட்றது இதை மாதிரியும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் குருமா இது ரொம்ப நல்லா வாசனையாகவும் இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு தேங்காய் 
நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா வெந்துடுச்சு சிக்கனும் குருமா எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரம் இந்த குருமா செஞ்சிடலாம் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு வெள்ளை குருமா கொத்தமல்லி தேவையான அளவு தூவிக்கங்க சிக்கன் ஒயிட் குருமா ரெடி செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ